হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি তো আজকে আমি অ্যান্ড মাই মম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি একটা আরেকটা রান্না আজকে দেখাবো তো আজকে আমি গ্রিল বানাবো বাসায় গ্রিল বানাবো বাসায় কীভাবে আমি গ্রিল বানাই সেটা দেখাচ্ছি এখানে আমি হলুদের গুঁড়ো রসুন পেস্ট মরিচের গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো তারপরে হচ্ছে সজের গুঁড়ো লবণ একটু চিনি নিয়েছি নিয়েছি হলো টমেটো সস নিয়েছি সয়া সস আর তো দেখতেই পাচ্ছেন মুরগির পিসগুলি আমি ছোটো ছোটো করে নিয়েছি এবার আমি সবগুলো মশলা একসাথে মিক্স করব এখানে প্রত্যেকটা মশলার পরিমাণ দুই চামচ করে লবণটা যার যার টেস্ট মতো আর চিনিটা দিয়েছি আমি আধা চামচ তো সবগুলি একসাথে এখন মিক্স করব সবগুলো আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি একটা বাটির মধ্যে একটু বড় আকারের বাটি নিয়েছি যাতে মাখানোটা একটু সহজ হয় ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মাখানো যায় তো এখানে যে লবণটাও দিয়ে দিলাম লাস্টও রয়ে গেল হচ্ছে চিনি তো একসাথে এখন সবগুলো হচ্ছে মিক্স করব সাথে হচ্ছে টমেটো সসটা সয়া সসটাও দিয়ে দিব কারণ এখানে আমার এক্সট্রা পানির প্রয়োজন নেই এটা দিয়ে আমি মশলাটা একদম পেস্ট করে ফেলব আর তেলটা দিব হলো আমি যখন গ্রিলটা আমি বসাবো তার আগে তেলটা দিয়ে আমি মেখে নিব তাহলে তেলটা আর ছেড়ে দিবে না তেলটা মাংসের সাথে মিশে থাকবে তো যাই হোক আমি এই যে এখানে সবগুলি পরিমাণ এক একে নিয়ে নিলাম এখানে আমি সয়া সস সয়া সসটা হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রচুর লবণ থাকে যার কারণে এটা কিন্তু বুঝে শুনে দিতে হবে অত বেশি দেওয়া যাবে না তো এই তো আমি সবগুলো একসাথে মিশাচ্ছি আসলে চাম চামচ দিয়ে কাজ করে আমি আসলে তৃপ্তি পাই না আমি হাতেই শুরু করলাম চামচ বাদ দিয়ে হাতে করলে আসলে কাজের ফিনিশিংটাও ভালো আসে এটা যদি এখন আমি চামচ দিয়ে করতে যাই দেরিও হয় তো যাই হোক আমি হাত দিয়ে সুন্দর করে এটা মিক্স করলাম মোটামুটি করা শেষ এরপর আমি মাংসটা দিয়ে দিব আজ আমি ওভেনে গ্রিল করব না আজ আমি বাসায় চুলার মধ্যে কিভাবে করতে হয় সেটাই আমি দেখাবো আপনাদের এটা গ্যাসের চুলাও করা যায় আমি করব হচ্ছে বাসায় ইলেকট্রিক চুলায় তো যাই হোক এটা মাখানো হোক তারপর তো আপনারা দেখবেন আমি কিভাবে করছি আসলে বাহিরের জিনিসটা না খাওয়াই ভালো এটা আমরা সব কিছুই কিন্তু ঘরে বানানো বানানো উচিত বর্তমানে যেই ভেজাল বের হয়েছে তো আমি চেষ্টা করি ঘরেই গ্রিলটা করার আর সবাই পছন্দও করে কারণ বাহিরের যেই তেলটা পোড়া তেলটা দিয়ে করে আসলে ওইটা অতটা খাওয়া যায় না আমি দেখছি আর ঘরেরটা কিন্তু অনেক খাওয়া যায় আসলে মানে ভালো লাগে ন্যাচারাল তো এই জন্য ঘরে বানানোটাই আমি মনে করি ভালো বাহিরে যত অ্যাভয়েড করা যায় খাবার তো আমি এই তো ভালো মতন হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি এখানে তো এটা এখন আমি হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচার রেখে দিব ত্রিশ মিনিটের মতো এরপর আমি তেল দিয়ে তারপর চুলায় দিয়ে দিব এটা তিরিশ মিনিটের জন্য আমি দিয়ে দিব ততক্ষণে দেখে আসি মাংসটা রেখে আমার ছেলে কি করতেছে সে তো খুব দুষ্টু দুষ্টু করে সারা দিন তো আমার কাজের ফাঁকে আমার আসলে অনেক কাজ করতে হয় আমি এটা রেখে দেখা গেছে আমি যে ছেলের ছেলেকে খাইয়ে দেয়ে চলে আসলাম চলে আসলাম তো এই তো আমি এখানে তেল দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ তেলটা দিয়ে আমি মেখে চেকে হচ্ছে এই ইলেকট্রিক চুলায় বসিয়ে দিব
দুই চামচ তেল দেওয়ার পরে আমার মনে হলো যে আরেক চামচ দিতে হবে আরেক চামচ দিয়ে দিলাম আমি তো এখন আর হাতে ধরব না কারণ এখন হাতে ধরার অত প্রয়োজন নেই মশলা আমি মিক্স করে ফেলছি এখন জাস্ট আমি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে তো এখানে আমি একটা স্টিলের গ্রিল বানানোর জন্য এটা পাওয়া যায় আপনারা যে কোনো ওই যেখানে আর কি ওই যে ইলেকট্রিক জিনিসগুলি পাওয়া যায় সেখানে আপনারা পাবেন রান্নাবান্নার জিনিসগুলি যেখানে পাওয়া যায় কুকারিসের দোকানে তো আমি দিয়ে দিলাম এই সেম সিস্টেমে আপনি হচ্ছে গ্যাসের চুলায়ও বানাতে পারবেন এভাবেই জাস্ট এই লোহার এই ছাকনিটা দিয়ে দিলেই হবে স্টিল বা লোহা যেটাই বলি সম্ভবত এটা স্টিলের লোহা না এভাবে একে একে সবগুলি দিয়ে দিলাম আমি আসলে মুরগিতে যে গলারটা থাকে আমি সেটাও আসলে রেখে দিইনি আমি সেটাও নিয়ে নিলাম কারণ আসলে বাসায় তৈরি করলে ভালোই লাগে গলার মানে ওই গলার অংশটুকু খাওয়া হয়ে যাবে বাসায় করলে তো এটা রেখে দিয়ে কি করব যার কারণ আমি করে একসাথে সব মানে পুরো মুরগিটাই নিয়ে নিচ্ছি আমি আমি কিছুই রাখিনি কারণ বাসায় জিনিসের টেস্টি আলাদা আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনারা বাইরের জিনিস যা যা দিয়ে তৈরি করে ওগুলা বাসায় নিয়ে আসলেই হয়ে যায় আসলে ওদের কিছু ফ্লেভার দেয় ওরা ওগুলো আনলেও অনেকের মনে হয় যে না ওই ফ্লেভার পাচ্ছি না বাসায় খাবো না এটা এটা না বা ফ্লেভারও আপনি সবই পাবেন এখন রান্না বান্নার জন্য আসলে খুব সহজ সব কিছুই সব হাতের নাগালে পাওয়া যায় তো আমি এই তো দিয়ে দিলাম তো আমার এটা হয়ে আসছে প্রায় হ্যাঁ আমি অতটুকু আর দেখালাম না আমার হতে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়েছি তো এই তো এখানে আমার হয়ে গেছে এখন আমি পরিবেশন করব আমি হচ্ছে বেবি নিয়ে যতটুকু শ্যুট করতে পারছি আর কি পুরোটা করা সম্ভব হয়নি মোটামুটি তাহলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে সবাই একদম বিরক্ত হয়ে যাবে তো এখানে আমরা সব কিছু রেডি করে আমি আমার হাজব্যান্ডকে হাজব্যান্ডের সামনে দিলাম সাথে আমার হাজব্যান্ডের আজকে একটা ফ্রেন্ডও ছিল তো সবাই খেতে বসে পড়লো এটা হচ্ছে সন্ধ্যার নাস্তা তা আমাকে বলতেছে তুমি আর বাদ থাকবা কেন তুমিও বসো তা আমিও বসে পড়লাম আমার ছেলেও কিন্তু বসেছে তা আমরা সবাই মিলে বসে খাওয়া শুরু করলাম ওরা সবাই বলতেছে খুবই টেস্ট হয়েছে সত্যি কথা যেটা ওদের কাছে অনেক ভালো লাগছে তো সাথে একটু সসও নিয়ে নিলাম আর পরোটা বানানোটা আমি আসলে আপনাদের দেখাইনি আমি আরেক দিন দেখাবো এই পরোটাটা আমি কিভাবে বানাই তো এই রেসিপিটা আমি আরেক দিন দিব আমি পরোটাটা ফাঁকে বানিয়ে ফেলেছি এটা আর শ্যুট করি নাই এটা হচ্ছে খাস পরোটা এটা আমি বাসায় খুব সাধারণভাবে বানাই মানে দেখলেই একবার পারবেন তো যাই হোক আমরা খাওয়া দাওয়া করতে থাকি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ